now the second question exercise 3.2 the coach of a cricket team buys three bats and six balls for rupees 3900 teen bat aur six balls kitne rupees mein 3900 later he buys uske baad usne phir se फिर से एक और बैट लाया एक और बैट और तीन और बॉल्स भी लाए कितने रुपीस में वन थ्री जीरो जीरो हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली भी दिखाना है और ग्रेफिकली भी सबसे पहले हम लिखेंगे द को कोच ऑफ इंडिया बाय थ्री बैटर्स कितने लाए उसने थ्री बैटर्स एंड सिक्स बॉल्स फॉर रुपीज थ्री नाइन जीरो जीरो अगर तीन बैट लाए उसने तीन बैट्स एंड सिक्स बॉल्स वो लाए उसने थ्री नाइन जीरो जीरो रुपीज में क्या लाए उसने थ्री नाइन जीरो जीरो रुपीज में क्या हमें मालूम है कि ये एक बैट कितने का आया है उसे उसको ये बैट कितने में मिला क्या हमें मालूम है कि उसने छह बॉल्स लाए एक बॉल की प्राइस क्या है क्या हमें यह मालूम है नो no. हम फाइंड ही नहीं कर सकते कि इस बेड की कीमत क्या है इस बॉल की कीमत क्या है जो चीज हमें मालूम ना हो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल से या तो एक्स से या वाई से अब आपको समझ आया कि मैं क्या करूंगा सॉल्यूशन लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट मैंने क्या लिखा एक बैट की कॉस्ट को मैंने किसके बराबर रखा एक्स रुपीज एक्स एक बैट की कॉस्ट किसके बराबर रखा अगर मेरे पास एक बैट की कॉस्ट टेन थी फॉर एग्जांपल टेन थी तीन बैट की कॉस्ट कितने की होगी थ्री इंटू टेन थ्री टेन इज आर थर्टी लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट ये तीन है मैं एक बैट का कॉस्ट मुझे मालूम नहीं है एक्स और वन बॉल लेट द कॉस्ट लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू रुपीज वाई एक बॉल की कीमत क्या है एक बॉल की ये छह बॉल मेरी एक बॉल की कीमत क्या है वाई अब मैं करूंगा केस फर्स्ट क्या बता रहा है केस फर्स्ट क्या बता रहा है वहां से कॉस्ट ऑफ थ्री बैटर्स एंड सिक्स बॉलर्स एक बैट की कीमत एक्स है एक बैट की कीमत एक्स है तीन बैटर्स की कीमत कितनी होगी थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स प्लस मैंने प्लस क्यों किया मैंने माइनस क्यों लिखा प्लस क्योंकि इन्होंने एक साथ लाया है जमा किया है यह और ये एक साथ लाया है इसलिए इसको प्लस किया मैंने प्लस सेक्स एक बॉल की कीमत क्या है वाई छह बॉल की कीमत क्या है सिक्स इंटू वाई सिक्स इंटू वाई इज इक्वल टू थ्री नाइन जीरो जीरो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस इट इज वेरी सिंपल एक बैट की कीमत है ये बता रहे हमें तीन बैट्स और छह बॉल की कीमत को जब हम मिलाएंगे जब उनके प्राइसेस को उनके कॉस्ट को हम मिलाएंगे वो इसके बराबर आता है वही लिखा मैंने तीन बैट्स एक बैट की कीमत एक्स तीन बैट्स की थ्री एक्स दिस प्लस दिस एक बॉल की कीमत वाई छह बॉल की कीमत सिक्स वाई इनको जब हम प्लस करेंगे वो इसके बराबर आएगा दूसरा क्या है हमारे पास दूसरी सिचुएशन लेटर ऑन उसके बाद उसने क्या किया एक और बैट लिया बैट की कीमत क्या है पता नहीं एक्स के सेकंड क्या लिखूंगा मैं एक और बैट लिया एक्स और क्या लिया इसी बैट के साथ थ्री मोर बॉल्स प्लस बॉल्स एक बॉल की कीमत क्या है वाई उसने तीन लिए थे तीन थ्री वाई इक्वल टू किसके बराबर होगी वन थ्री जीरो जीरो आई होप यू आर गेटिंग दिस अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्या है अलजेब्रिक फॉर्म ये इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन सेकंड क्या है ये अलजेब्रिक फॉर्म 
उसके बाद क्या करना है हमें ग्राफिकली फॉर्म तो सबसे पहले हम यहां पे पहली इक्वेशन लिखेंगे ग्राफिकली दिखा रहा है एक्स प्लस सॉरी थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू थ्री नाइन जीरो जीरो और क्या लिखूंगा मैं यहां पे दूसरी इक्वेशन एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू वन थ्री जीरो जीरो अब क्या करूंगा मैं मैं वो इन एक्स को पहले जीरो के बराबर करूंगा तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी एक्स वाई यहां पे भी इसी तरह मैं ऐसे ही रखूंगा एक्स वाई सबसे पहले मैं एक्स की वैल्यू जीरो डालूंगा इसमें एक्स की वैल्यू जब मैं यहां पे जीरो डालूंगा थ्री इंटू जीरो ये क्या बन जाएगा जीरो थ्री इंटू जीरो प्लस सेक्स वाई इज इक्वल थ्री नाइन जीरो जीरो I hope you are getting this. Y is equal to 3900. Why? किसके बराबर आएगा सिर्फ वाई सिक्स इस साइड आई जाएगा डिवाइड में अब क्या करूंगा मैं यहां पर थ्री नाइन जीरो जीरो को सिक्स से डिवाइड करना है वो क्या हो जाएगा सिक्स वन हजार सिक्स सिक्स हजार थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी चार इसके साथ मिल गया इसके साथ सॉरी तीन निकल गया सिक्स फाइव हजार थर्टी तो वाई क्या आ गया सिक्स हंड्रेड फिफ्टी जब मैंने इसमें एक्स की वैल्यू जीरो डाली वाई की वैल्यू सिक्स हंड्रेड फिफ्टी आ गई यहां पे इसकी की फॉर एग्जांपल पहले मैंने एक्स की वैल्यू जीरो ली अब मैं वाई की वैल्यू जीरो लेता हूं यह मैं अपने हिसाब से कर सक, करता हूं आप अपने हिसाब से यहां पे x की वैल्यू आप वन डाल सकते हो तो y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्यों थ्री इंटू वन प्लस सिक्स वाई या कुछ भी ले सकते हो आप मैं अपने तरीके से कर रहा हूं अब मैं यहां पे y को जीरो लेता हूं जब मैं इसमें y को जीरो लेता हूं तो वो क्या बन जाएगा थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई के बाद क्या है जीरो क्यों मैंने वाई की वैल्यू जीरो ली इज इक्वल थ्री नाइन जीरो जीरो एक्स किसके बराबर आएगा ये डिवाइड हो जाएगा थ्री नाइन जीरो जीरो डिवाइड बाई थ्री वो क्या एक्स की वैल्यू क्या आएगी वन थ्री जीरो जीरो वन थ्री जीरो जीरो मैं अपनी तरफ से पूरी एफोर्ट डालता हूं एक एक पॉइंट जो है वो समझाने की अब इसके बाद क्या करेंगे हम अब जो इसके पॉइंट से वो हम फाइंड करेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से लेता हूं एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो लेता हूं यहां पे अगर मैं यहां पे एक्स की वैल्यू जीरो लेता हूं तो वहां क्या बच गया थ्री वाई इज इक्वल टू वन थ्री जीरो जीरो वाई किसके बराबर आएगा एक्स की वैल्यू क्या लिया मैंने जीरो प्लस थ्री इंटू वाई इज इक्वल टू वन थ्री जीरो जीरो एक्स की वैल्यू जीरो आगे थ्री वाई किसके बराबर आएगा वन थ्री जीरो जीरो वाई किसके बराबर निकलेगा मुझे वाई ये डिवाइड हो जाएगा वन थ्री जीरो जीरो डिवाइडेड बाई वन थ्री जीरो जीरो को डिवाइड करना थ्री से थ्री फोर हजार ट्वेल्व ये इसके साथ एक बाहर आ गया तो ये बन गया टेन थ्री थ्री हजार नाइन थ्री थ्री हजार नाइन पॉइंट फोर थर्टी थ्री पॉइंट थ्री तो वाई की वैल्यू क्या आ गई फोर थर्टी थ्री पॉइंट थ्री अगर मैं अपनी तरफ से पहले एक्स को जीरो लिया अब मैं वाई को जीरो लेता हूं अगर मैं वाई की जगह जीरो डालूंगा अगर मैं वाई की जगह जीरो डालूंगा थ्री इंटू वाई थ्री इंटू जीरो इज कॉल्ड जीरो तो एक्स की वैल्यू क्या भी वन थ्री जीरो जीरो अब हमारे पास पॉइंटर्स भी आ गए अब क्या करना है हमें इसको ग्राफ बनाना है क्या करना है हमने पॉइंटर्स भी फाइंड किए अब इसके बाद क्या करना है ये जो पॉइंट्स है इसमें प्लॉट करने हैं सबसे पहले हम इसके जो पॉइंट है वो प्लॉट करेंगे इस पर एक्स की वैल्यू क्या है जीरो y कितनी है 650 x की वैल्यू जीरो y कितना चलना है 650 ये है 600 600 हंड्रेड एट के दरमियान क्या होगा यहां पे 700 इनके दरमियान यहां पे क्या होगा 700 लेकिन मुझे क्या लेना है y 650 तो वो यहां पे होगा 600 हंड्रेड सेवन हंड्रेड के दरमियान यहां पे होगा इस पॉइंट का नाम क्या रखूंगा मैं यहां पे मैं इस पॉइंट का नाम जीरो कामा सिक्स मतलब एक्स जीरो वाई सिक्स हंड्रेड फिफ्टी 
उसके बाद एक्स कितना लेना है वन थ्री जीरो जीरो वाई क्या है जीरो एक्स कितना है वन थ्री जीरो जीरो यहां पे वन टू जीरो जीरो है इसके बीच में होगा वन थ्री जीरो जीरो उसके बाद है वन फोर जीरो तो यहां पे होगा कौन सा वन थ्री जीरो जीरो कॉमन जीरो एक्स वन थ्री जीरो जीरो वाई कितना है जीरो अब हम इन दो लाइन को क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे एक तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इन दोनों पॉइंट को इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन यहां पे मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मैं इसको स्ट्रेट डाल सकता था यहां पे मार्कस किसके करते अगर आपने एग्जाम में ये ग्रेफ बनाया ये भी सब कुछ आपने ये ठीक किया और जो ग्रेफ है वो रॉन्ग बनाया ये लाइन जो ये स्ट्रेट होनी चाहिए इतनी स्ट्रेट ये नजर भी नहीं आनी चाहिए बस सिर्फ क्या करो उसके ऊपर फिर फिर इस लाइन का नाम लिखना होता है ये कौन सी लाइन थी थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल थ्री नाइन जीरो जीरो इस लाइन के ऊपर नाम लिखना होता है ग्रेफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कोई आप ये जो यहां किया है ये कोई नहीं देखेगा डायरेक्ट वो ग्रेफ पे आएंगे कि इससे पॉइंट क्यों ये जो पॉइंट है यही हम ये कहां से आगे ऊपर से जब ग्रेफ में आपने यही पॉइंट प्लॉट किए तो वो इसी की तरफ देखेगा अगर ये ब्यूटीफुली आपने बनाया था तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे इसको ग्रेफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इसके बाद क्या करेंगे हम इसके पॉइंट इस लाइन के हमने डाल दिया अब मैं इसके पॉइंट प्लॉट करूंगा एक्स कितना है जीरो वाई कितना है फोर थर्टी थ्री अप्रोक्सिमेट फोर थर्टी थ्री एक्स जीरो वाई फोर थर्टी थ्री एक्स जीरो यहां पे वाई कितना जाना है फोर थर्टी थ्री यहां पे फोर हंड्रेड है और यहां पे होगा बीच में फाइव हंड्रेड मुझे कितना जाना है फोर थर्टी थ्री तो वो यहां पे होगा किसी जगह तो मैं इस पॉइंट का नाम यहां पे रखता हूं जीरो कामा फोर थर्टी थ्री आई होप यू आर गेटिंग दिस जीरो कामा फोर थर्टी थ्री उसके बाद दूसरा पॉइंट वन थ्री जीरो जीरो एक्स इज गोट वन थ्री जीरो जीरो y is equal to zero. x is equal to one three zero zero. यहाँ पे x is equal to इसी point पर one three zero zero. y कितना जाना है zero. Sorry zero comma a क्या है यहाँ पे क्या है? Sorry sorry zero comma four thirty three. और दूसरा क्या है ये point इन दो points को हमें join करना है. एक तो ये आ गया और ये इन दो points को join करना है. तो इस लाइन का नाम क्या है जो मैंने दूसरी लाइन डाली एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू वन थ्री जीरो जीरो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया ये जो दो लाइन थी इन्होंने एक दूसरे को क्या क्या कट किया जब भी दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करेंगे एक पॉइंट पे कट करेंगे तो वही इसका आंसर भी होगा अब आपको अच्छी तरह समझ आया कि हम जो ग्रेफ है ये हम कैसे बनाते हैं ये अलजेब्रिक फॉर्म है ये क्या है ग्रेफिकल फॉर्म अब हम इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। पॉइंट वन द कॉस्ट ऑफ टू के जी द कॉस्ट ऑफ टू के जी एपल एंड वन के जी ग्रेप ऑन ए डे वॉज फोर टू बी रुपीज वन सिक्सटी सेम एज क्वेश्चन नंबर टू टू के जी एपल प्लस क्यों इसने एक साथ लाया है ये एक साथ लेके आया है उनकी पूरी कॉस्ट ये है टू के जी प्लस वन के जी इज इक्वल टू वन हंड्रेड सिक्सटी मुझे मालूम ही नहीं है ये बता रहे दो के जी एक के जी इसमें ए दो के जी इसमें एक के जी इसमें उसके टोटल प्राइस क्या है और रुपीज वन हंड्रेड सिक्सटी क्या है वन हंड्रेड सिक्सटी लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है एक के जी कितने का है मुझे मालूम नहीं है कि एक के जी कितने का है अगर एक के जी टू रुपीज का है एक के जी रुपीज टू का है दो के जी कितने के होंगे टू इंटू टू तीन के जी कितने के होंगे टू इंटू थ्री अगर यहां पे एक के सॉरी अगर एक के जी ये क्या है टू के जी अगर एक के जी दो रुपीज का है तो मैं क्या करूंगा टू इंटू टू 
अगर एक के जी तीन रुपीज का है टू इंटू थ्री मतलब मुझे मालूम होना चाहिए कि एक के जी की प्राइस क्या है वही मुझे मालूम नहीं आप यहां पे देख सकते हो कॉस्ट डायरेक्ट बोल रहे कॉस्ट ऑफ लेकिन कॉस्ट जो है मुझे मालूम ही नहीं है एक की तो मैं क्या करूंगा मैं इसको लेट करूंगा जो चीज मुझे मालूम नहीं होगा मैं उसको लेट करता हूं लेट सोल्यूशन कॉस्ट ऑफ वन के जी यहां पर दो के जी दिया गया है अगर यहां पर दस के जी भी होंगे बारह के जी लेकिन मुझे एक के जी का मालूम होना चाहिए तो मैं किसी भी दस के जी का भी निकाल सकता हूं बारह के जी का भी मतलब एक के जी मुझे मालूम होना चाहिए इसी में इसीलिए मैं यहां पर लिखूंगा लेंथ द कॉस्ट ऑफ वन के जी एप्पल इक्वल टू रुपीज एक्स रुपीज एक्स कॉस्ट ऑफ वन के जी ग्रेप्स कितने का है इसको टू वाई कॉस्ट ऑफ वन के जी इज इक्वल टू एक्स और इसका एक के जी जो है ग्रेप्स का वो मैंने वाई के बराबर ले लिया मैंने क्या लिया वो एक के जी वाई के बराबर तो यहां पे सिचुएशन क्या है के इस फर्स्ट इस फर्स्ट क्या बता रहा है आप आराम से पढ़ो कॉस्ट ऑफ टू के जी एक के जी की कीमत है एक्स टू के जी की कीमत कितनी है टू एक्स तो मैं यहां पे लिखूंगा टू एक्स प्लस इस एक के जी ग्रेप्स के बाद क्या लिखूंगा मैं वाई वन के जी ग्रेप्स प्लस वाई इज इक्वल किसके बराबर है कितने के बराबर वन सिक्सटी जो क्वेश्चन में है स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए अब क्या करूंगा मैं दूसरी इक्वेशन क्या बन गई फर्स्ट अब मैं इसकी दूसरी क्वेश्चन निकलता हूं लेटर ऑन कुछ टाइम के बाद कॉस्ट ऑफ फोर के जी एप्पल फोर के जी क्या बोल गए फोर के जी तो मैं यहां पर लिखूंगा फोर एक के जी के बदले क्या लिखूंगा मैं एक्स फोर एक्स मतलब फोर के जी एप्पल फोर एक्स के जी के बदले क्या है वन के जी के बदले एक्स फोर के जी मीनस फोर एक्स प्लस एंड टू के जी ग्रेपस मतलब टू के जी दो के जी एक के जी ग्रेप्स कितने के बराबर है वाई के बराबर तो दो के जी कितने ग्रेप्स है टू वाई इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड अगर आप यहां पे इसको सिंप्लीफाई भी करोगे अगर आप इसको ऐसे ही रखोगे यहां पे ये यह भी ठीक है लेकिन अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे इसको वो भी ठीक है मैं इसको यहां पर सिंप्लीफाई करता हूं अगर आप इसको ऐसे ही रखोगे नो प्रॉब्लम अगर सिंप्लीफाई करोगे अगर इसको डिवाइड करेंगे टू डिवाइड टू डिवाइड टू मतलब एक ही नंबर से ताकि ये क्या बन जाएगा सिंप्लीफाई फॉर्म में टू टू जार फोर टू टू कैंसल टू वन जार तो क्या बन गया हमारी दूसरी इक्वेशन टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन हंड्रेड फिफ्टी अब क्या करूंगा मैं इन दो इक्वेशन का इन दो इक्वेशन क्या करूंगा मैं मैं पॉइंट्स फाइंड करूंगा पहले मैं ये इक्वेशन लिखूंगा टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल वन हंड्रेड सिक्सटी एक्स वाई पहले एक्स जीरो लूंगा पहले एक्स फिर उसके बाद वाई को जीरो लेता हूं मैं इसी तरह से इसको मैं बना के रखूंगा सेकंड इक्वेशन टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन हंड्रेड फिफ्टी एक्स वाई पहले एक्स को जीरो लेता हूं फिर नेक्स्ट स्टेप में वाई को जीरो लेता हूं बस ऐसे ही ये क्या है ये इजी है आपकी मर्जी है आप कुछ भी ले सकते हो यहां पे एक्स यहां पे जीरो डाल सकते हो टू जीरो जीरो तो वाई की नियर निकलेगी उसके बाद आप वाई की वैल्यू वन भी डाल सकते हो टू भी कुछ भी डाल सकते हो अपनी तरफ से जो भी आप वैल्यू डालोगे तो फिर फाइन करोगे वाई की वैल्यू या वाई की जगह डालोगे वन y y की जगह वन डालोगे तो x की वैल्यू फाइंड करोगे कुछ भी इट्स अप टू यू अगर मैं यहां पे x की वैल्यू जीरो डालू टू इंटू जीरो क्या बन गया ये बन गया जीरो y किसके बराबर है वन सिक्सटी वन इंटू सिक्सटी अब क्या करूंगा मैं मेरे नेक्स्ट सिस्टम में क्या कहा अब मैं y को जीरो डालता हूं 
अगर मैं यहां पे y को जीरो डालूंगा टू एक्स वाई के बदले क्या लिखूंगा मैं जीरो इज इक्वल टू वन हंड्रेड सिक्सटी ये खाली x किसके बराबर आएगा x ये टू एक्स इज इक्वल वन सिक्सटी क्यों ये खत्म हो गया ये टू एक्स इज इक्वल वन सिक्सटी एक्स किसके बराबर आएगा वन सिक्सटी डिवाइड बाई टू वो क्या बन गया वो बन गया एटी किसके बराबर आ गया एक्स एटी आई होप यू आर गेटिंग दिस अब मैं इस इक्वेशन में डालता हूं अगर यहां पे x की जगह जीरो डालूंगा टू इंटू जीरो हो गया जीरो ये खत्म हो गया y किसके बराबर आएगा वन फिफ्टी वाई इज वन फिफ्टी इनकेस अगर मैं y की वैल्यू यहां पे जीरो डालूंगा y की वैल्यू हो गया जीरो हो गया ये खत्म तो वहां क्या रह गया टू एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड फिफ्टी टू एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड फिफ्टी एक्स किसके बराबर निकलेगा एक्स किसके बराबर निकलेगा टू इस साइड आ जाएगा ये बन जाएगा डिवाइड 150 डिवाइडेड बाय टू किसके बराबर आएगा टू सेवन हजार फोर्टी टू फाइव सेवनटी फाइव के बराबर अब इसके बाद क्या करना है हमें इसको ग्राफिकली दिखाना है इन पॉइंट्स को आप यहां पे कोई भी गैप ले सकते हो आप अगर यहां पे देखोगे एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है एटी एक्स की अगर आप यहां पे लिखोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट्टी तक लिखना है फिर इसलिए मैं कुछ गैप छोड़ के चल जाऊंगा यहां पे कुछ गैप जो है वो यहां पे छोड़ता हूं मैं ट्वेंटी ट्वेंटी की डिफरेंस रखता हूं यहां पर ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एट्टी हंड्रेड अगर आप यहां पे देखोगे y y की वैल्यू क्या है सबसे बड़ी वैल्यू क्या वन हंड्रेड सिक्सटी मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी की जो गैप है वो ऑलरेडी रखी है आप कुछ भी रख सकते हो मैंने ट्वेंटी की रखी तो इस साइड भी ट्वेंटी रखूंगा ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एट्टी हंड्रेड वन ट्वेंटी वन फोर्टी वन सिक्सटी आप कुछ भी ले सकते इस साइड भी लिखोगे आप माइनस ट्वेंटी माइनस फोर्टी आप लिख तो खुद लिख सकते हो माइनस ट्वेंटी माइनस फोर्टी माइनस सिक्सटी माइनस एट्टी जरूरत नहीं है इस टाइम क्योंकि यहां पे कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो हमें नेगेटिव साइड के जाना ये साइड नहीं जाना पड़ेगा सबसे पहले इसके पॉइंट प्लॉट करेंगे एट अस जीरो वाइस वन सिक्सटी एट अस जीरो वाई वन सिक्सटी एक्स क्या है ये एक्स एक्सीज है और ये क्या है वाई एक्सीज एक्स पे जीरो लेना है तो वाई क्या है वन सिक्सटी वाई क्या है वन सिक्सटी मतलब इस वाई पे क्या है एक्स जीरो बन गया वन हंड्रेड सिक्सटी एक पॉइंट दूसरा क्या है एट्टी का मैं जीरो एक्स एट्टी वाई जीरो मतलब एक्स एक्सीज पे एट्टी जाना है एक्स एट्टी वाई जीरो अब इन दो पॉइंट्स को क्या करूंगा मैं ज्वाइन करूंगा इनको ज्वाइन करना है एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी तो इस लाइन का क्या नाम था टू एक्स प्लस वाई इज वन सिक्सटी टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन हंड्रेड सिक्सटी अब मैं इसके पॉइंट्स इस पे प्लॉट करूंगा इसके पॉइंट्स एक्स जीरो वाई वन फिफ्टी एक्स क्या है जीरो है वाई क्या है वन फिफ्टी वन फिफ्टी जाना है वाई यहां पर वन फोर्टी इसके बीच में होगा वन हंड्रेड फिफ्टी तो यहां पर होगा वन हंड्रेड फोर्टी यहां पर वन हंड्रेड सिक्सटी इसका मतलब यह क्या वो बीच में होगा वन हंड्रेड फिफ्टी तो इस पॉइंट पे क्या आ गया तो मैं इसको नाम रखूंगा यहां पर क्या आ गया एक्स जीरो वाई वन हंड्रेड फिफ्टी उसके बाद क्या आ गया एक्स सेवनटी फाइव वाई जीरो एक्स क्या है सेवनटी फाइव सेवनटी फाइव कहां पर है एक्स एक्स एक्सीज पे सेवनटी फाइव जाना है यहां पर सिक्सटी है यहां पर एट्टी इसके मत, इसका मतलब इसके बीच में क्या होगा सेवनटी यहां पे सेवनटी होगा मुझे क्या जाना है सेवनटी फाइव यहां पे अगर सेवनटी होगा सेवनटी और एट्टी के दरमियान यहां पे सेवनटी फाइव होगा इस पॉइंट पे सेवनटी फाइव होगा अब इन दो ये कौन सा पॉइंट बन गया हमें सेवनटी फाइव कमा जीरो अब इन दो पॉइंट को क्या करना है ज्वाइन करना है
अगर आप देख सकते हो यहां पे हमने इसको अलजेबिकली फाइंड किया अब इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है लेकिन जब भी दो लाइन पर्लल होंगी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बताऊंगा जब दो लाइन कट करेंगी तो उसका सोल्यूशन बनता है जिस पॉइंट पे वो कट करेंगी उस पॉइंट पे जो एक्स और वाई होगा वो उसका सोल्यूशन बनेगा अगर दो लाइन पर्लल है ग्रैफ पे दो लाइन पर्लल है इसका मतलब इट डज नॉट है नो सोल्यूशन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है नो no सोल्यूशन ये आपको 3.2 में पढ़ना है हम ये उसी में आप मैं अच्छी तरह आपको समझाऊंगा अगर आपको जल्दी से इस तरह से इक्वेशन दिए जाएंगे टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू एट अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा क्या ये दो लाइन इंटरसेप्टिंग करेंगे या ये पर्नल होंगे या ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे को इंसिडेंस इस तरह से ऑब्जेक्ट आ सकता है हंड्रेड परसेंट श्योरिटी इस तरह से ऑब्जेक्ट आ सकता आप वहां इस इतना बड़ा नहीं कर सकते हो उसके लिए एक ट्रिक है वो मैं थ्री पॉइंट टू जो एक्सरसाइज है उसी में हम वो करेंगे चलिए दीजिए इजाजत आज नए वीडियो तक अल्लाह हाफिज